நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் மாகராட்சி அளவிலான கூட்டங்களில் ஏழாம் தேதியிலிருந்து கலந்து கொண்டு இன்றைக்கு நிறைவாக ஏழாம் தேதி நம்முடைய பேரறிஞர் பிறந்தகை அண்ணா பிறந்த புண்ணிய குருவான காஞ்சியில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கு நிறைவாக அன்னை மீனாட்சி அருள்வாரிக்கின்ற நம்முடைய மதுரை மாநகரில் நிறைவு செய்கின்ற இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக உங்களை எல்லாம் சந்திக்கின்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை என் வாழ்நாளில் உருவாக்கி தந்திருக்கின்ற இதயத்தையும் டாக்டர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் புரட்சித் தலைவி மாண்புக அம்மாளுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் இந்த நல்ல நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் கூட்டம் என்று அறிமுக கூட்டம் என்று சொல்லி தேர்தல் பிரச்சாரம் என்று சொல்லி இங்கு ஒரு மாநாடவே நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய அருமை சகோதரர் மாநகர் மாவட்ட கழகத்தினுடைய ஆற்றல் செயலாளர் திரு செல்லூர் ராஜி அவர்கள் எதை செய்தாலும் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் எதை செய்தாலும் அதை சரித்திரத்தில் நிலவிட தக்க வகையில் தான் அவருடைய ஆற்றல் இருக்கும் என்பது பல்வேறு கடந்த கால நிகழ்ச்சிகளில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் இன்றும் அது வரலாற்றில் பதிவு செய்யக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக தொடர்ந்து இருபத்தி ரெண்டு கூட்டங்களில் இதோடு இருபத்தி ரெண்டு கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு கழகத்தினுடைய வெற்றி வேட்பாளர்களை ஆதரித்தும் அறிமுக கூட்டமாகவும் நடைபெற்ற அத்தனை கூட்டத்திலும் முதல்நிலை கூட்டமாக எல்லா கூட்டத்தையும் விட மிக பிரமாண்டமான கூட்டமாக நம்முடைய மதுரை மாநகர் இன்னைக்கு திருவிழா கோலம் கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு முழு முயற்சியும் கடமையினரோடு பணியாற்றிய நமக்கு பின்னாலே வருகின்ற பொறுப்பாளர்கள் நிர்வாகிகள் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு விசுவாசமிக்க தொண்டன் கட்சியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மாவட்ட கழக செயலாளர் எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடோடு கட்சியினுடைய நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்க வேண்டும் என்பதற்கு அடையாளமாக அடையாளத்தின் சான்றாக வரலாறாக இந்த கூட்டம் இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொண்டு அதற்கு ஏற்பாடு செய்த நம்ம அருண் சகோதரர் செல்லூர் ராஜ் அவர்களுக்கும் அவரோடு இணைந்து பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார் நம்முடைய அண்ணன் புறநகர் மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் வி ராஜன் செல்லாப்பான் அவர்களுக்கும் நம்முடைய கிழக்கு மாவட்ட கழக மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமாருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் வருவாய் மாவட்டம் முழுக்க இன்றைக்கு மூன்று மும்முறுத்திகள் இந்த மாவட்டத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அருமைசோரர் ராஜு செல்லூர் ராஜு அண்ணன் தி வி ராஜன் செல்லப்பா அருமைசோர் உதயகுமார் இந்த மூன்று பேரும் சேர்ந்து மதுரை மாவட்டம் முழுக்க கட்சியினுடைய தொண்டர்களை கட்சியினே தன் உடன் பிறந்த சகோதரராக எண்ணி அவர் அனைவரும் ஒரு சேர கட்சியினுடைய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கு பெற செய்து மற்ற மாவட்டங்களுக்கு அனைத்து இந்திய அன்னார் முன்னேற்ற கழகத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற மற்ற மாவட்டங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு மாவட்ட கழக செயலாளர்களாக இன்றைக்கு வரலாற்றில் தடம் பதித்திருக்கிறார் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் புரட்சி தலைவி மாண்புகு அம்மா அவர்களும் கழகம் உருவான காலத்தில் இருந்து எந்த ஒரு கழக கொள்கையை அவர்கள் அறிவிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் நாடி வந்து நம்முடைய மதுரையைத்தான் இங்கு வந்து நின்று கொண்டுதான் கழகத்தினுடைய கொள்கைகளை பிரகடனப்படுத்துவார்கள் என்பதுதான் அனைத்திந்திய அண்ணாவர் முன்னேற்றத்தினுடைய வரலாக வரலாறாக இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் எழுபத்தி ரெண்டில் அனைத்து இந்திய அன்னார் முன்னேற்ற கழகம் என்ற நம்முடைய இயக்கத்தை உருவாக்கி மூன்று முறை முதலமைச்சராக பத்து ஆண்டு காலம் யாரும் வெல்ல முடியாத முதலமைச்சராக சிறப்பான ஆட்சி நாடு ஓட்டுகின்ற நல்லாட்சியை தண்ணீர் திட்டம் சத்துணவு திட்டம் தந்த முதலமைச்சராக ஒரு சிறப்பான ஆட்சியை நாட்டு மக்களுக்கு அர்ப்பணித்தார்கள் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் மறைகின்ற மறைந்த பிறகு மாண்பு அம்மா அவர்கள் பதினாறு ஆண்டு காலம் கழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக நல்ல வள ஆட்சியை மக்கள் நல ஆட்சியை அந்த மக்களுக்கு தொலைநோக்கு திட்டங்களாக தந்த ஆட்சியை மாண்புகு அம்மா அவர்கள் நிறைவு செய்தார்கள் மாண்புகு அம்மாவுடைய மறைவுக்கு பின்னால நான் நாள் நான்காண்டு நம்முடைய அருமையினர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஆட்சியில் தமிழகம் இருந்தது ஆக முப்பது ஆண்டு காலம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு தனிப்பட்ட இயக்கம் முப்பது ஆண்டுகள் 
ஆட்சி செய்த உரிமை அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்றங்களை நம்முடைய இயக்கத்திற்கு தான் உண்டு அந்த பெருமையை நமக்கு பெற்றுத்தந்தவர்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் புரட்சி தெரியும் ஆண்டு அம்மா அவர்கள் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் மறைகின்ற பொழுது பதினெட்டு லட்சம் உறுப்பினர் கொண்ட நம்முடைய இயக்கம் மாண்பு அம்மா அவர்கள் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலராக பொறுப்பேற்று இந்த இயக்கத்திற்கு வந்த வேதனைகள் சோதனைகள் இந்த இயக்கத்தை அழித்து விட வேண்டும் திரு கருணாநிதி அவர்கள் அவர்கள் கூட்டாளிகள் செய்த சதிவேலைகள் இவைகளெல்லாம் முறியடித்து தியாக வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு இந்த இயக்கத்தை இன்றைக்கு ஒன்றரை கோடிக்கு மேற்பட்ட தூய தொண்டரை கொண்ட இந்த கொம்பாதி கொம்பனால் வந்தாலும் அசைக்க முடியாத எகைக்கோட்டையாக நான் மிக அம்மா அவர்கள் உருவாக்கித் தந்திருக்கிறார் இந்த இயக்கத்தில் சாதாரண தொண்டனாக இருப்பதே நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பெருமை என்ற நிலையை மான் மிக அம்மா அவர்கள் உருவாக்கித் தந்திருக்கிறார் அதிலும் மான் மிக அம்மா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக ஆட்சி பொறுப்பேற்றார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றும் சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறிலும் சரி மான் மிக அம்மா அவர்கள் அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்றங்களத்தினுடைய ஆட்சி நிறுவதற்கு முன்னால் தேர்தலை சந்திக்க நேரத்தில் அறிக்கையாக மான் மிக அம்மா வந்தார் அந்த தேர்தல் அறிக்கையில் பல்வேறு திட்டங்கள் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தொலைநோக்கு திட்டங்கள் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் தேர்தல் வாக்குறுதியை மாண்பு அம்மா அறிவித்த அத்தனை வாக்குகளை நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் நிறைவேற்றிய ஒரே முதலமைச்சர் இதையதையும் டாக்டர் புரட்சி தலைவி மாண்பு அம்மா தான் எனக்கு முன்னாலே பேசிய நம்முடைய மாவட்ட கழகத்தினுடைய ஆற்றல் செயலாளர்கள் அத்தனை திட்டங்களையும் சொல்ல முடியாது என்று காரண உதாரணங்களை மட்டும் இங்கே சொல்லி சென்றிருக்கிறார் அவ்வளவு திட்டங்கள் பத்தாண்டு காலம் தமிழகம் அடைந்த முன்னேற்றம் நாட்டுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இந்த பத்தாண்டு காலம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லாச்சு மா மிக அம்மா அவர்கள் ஒரு மனிதனுக்கு ஒன்று ஒன்று கொடுக்க விட இருக்க இருப்பிடம் இதை நிறைவாக நல்ல ஆட்சியாளர்கள் நிறைவாக நாட்டு மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நல்ல ஆட்சியாளராக இதையும் டாக்டர் புரட்சி தலைவி மாண்பு அம்மா அவர்கள் இருந்ததனால் ஒரு மனிதனுக்கு ஒன்று ஒன்று கொடுக்க விட இருக்க இருப்பிடம் இதை நிறைவாக தர வேண்டும் உண்ண உணவாக இருபது அரிசியை விலை இல்லாத அரிசியாக மாதந்தோறும் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற இரண்டு கோடியே பத்து லட்சம் குடும்பங்கள் குடும்பங்களுக்கு மாண்பு அம்மாறு வழங்கினார்கள் ஒரு குருவிக்கு கூட வீடு இருக்கிறது இங்கே ஏழை எளிய மக்களுக்கு வீடு இல்லை என்ற இயக்கம் எந்த ஏழைக்கு இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக தமிழகத்தில் ஐந்தரை லட்சம் வீடுகளை ஏழை எளிய மக்களுக்கு தரமான உறுதியான காங்கிரீட் வீடுகளாக மாண்பு அம்மா அவர்கள் கட்டி தந்திருக்கிறார்கள் மாண்பு அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் திருமண நிதி உதவியாக ஆனால் திருமண நிதியுதியாக ஏழை பெண்களுக்கு ஒரு ஏழை பெண் திருமண வயதை எட்டுகின்ற பொழுது ஏழ்மையின் காரணமாக திருமணம் தடைபட்டு விடக்கூடாது அல்லது காலந்தால் சிந்து கொண்டக்கூடாது என்ற தாயுள்ளத்தோடு மாண்பு அம்மா அவர் சிந்தித்த காரணத்தினால் திருமண நிதியுதியாக இருபத்தி ஐயாயிரம் காலிக்கு தங்கம் நான்கு தான் அந்த மணப்பெண் படித்து பட்டதாரி பெண்ணாக இருந்தால் திருமண நிதியுதவி ஐம்பதனாயிரம் உயர்த்தப்பட்டு காலிக்கு தங்கம் நான்கு நான்கு கிராம் தருவேன் என்று சொன்னார் ஐந்து ஆண்டு காலம் அன்பு அம்மா நிறைவாக தந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் வருகின்ற நேரத்தில் அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் காலிக்கு தங்கம் இனிமேல் எட்டு கிராமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று சொன்னார்கள் அம்மாவுடைய மறைவுக்கு பின்னாலே நடைபெற்ற அண்ணன் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய ஆட்சியில் தாலிக்கு தங்கம் நான்கு கிராமம் எட்டு கிராமாக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டது என்பதுதான் வரலாறு பேர்கால நிதி உதவியாக கடந்த திமுக ஆட்சியில் ஆறாயிரம் ரூபாய் இருந்தது அதை பனிரெண்டாயிரமாக உயர்த்தி தருவேன் என்று அம்மா அவர் சொன்னார் ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவாக தந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலை எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற இடத்தில் அம்மாவில் மீண்டும் வாக்குறுதியாக தந்தார்கள் பேர்கால நிதி இனிமேல் பனிரெண்டாயிரத்தை பதினெட்டாயிரமாக உயர்த்தி தருவேன் என்று சொன்னார்கள் நம்முடைய மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு இப்பொழுது அதை பதினெட்டாயிரமாக உயர்த்தி தந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதையும் ஒவ்வொரு திட்டங்களையும் மாண்பு அம்மா அவர்கள் பார்த்து 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 இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போல அனைத்து திட்டங்களும் மக்கள் நல்ல திட்டங்கள் தொலைநோக்கு திட்டங்கள் தமிழகத்தில் உடைய இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் இந்த மாணவ செல்வங்களை அரசின் மூலமாக படிக்க வைத்து அவர்களை பட்டம் பெற வைத்து விட்டால் பட்டம் பெற்ற அந்த மாணவ செல்வங்கள் நம் மாநிலத்திலோ அல்லது வெளிமாநிலங்களோ அல்லது வெளிநாடுகளில் சென்று வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொண்டால் அந்த மாணவ செல்வங்கள் சார்ந்திருக்கின்ற குடும்பங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தில் அடிப்படை ஆதாரமாக அமையும் என்று அன்பு அம்மாவில் சிந்தித்த காரணத்தினால் தமிழகத்தினுடைய வருவாயில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நிதியான முப்பத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாயை கல்வித்துறைக்காக மட்டும் அன்பு அம்மா நிறைக்கு எப்படி பொருள்கள் பல 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 பொன்னி அரிசி கிறிஸ்மஸ் வள முந்திரி பருப்பு வெள்ளம் வெள்ளம் உருகாத வெள்ளம் கரும்பு இப்படி அம்மா பார்ப்பாங்க ஒரு ஒரு பொருள் சொல்லுங்க பொங்கல் பரிசு கொடுக்கணும் அதிகாரம் கொண்டு வந்து அம்மாட்ட காமிப்பாங்க அம்மா டேபிளில் பரத்தி பார்
ஒரு ஒரு பாப்ப தரத்தையும் பாப்பங்க இந்த பொருள் தானே அப்படியே கொண்டு மக்களுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க செல்லூர் செல்லூர் ராஜ்யத்தை அதிகாரத்தை கூட்டு வருவார் அதிகாரம் கூட்ட இந்த பொருளை கூட நிறுத்தி வைப்பாங்க செல்லூர் ராஜ்யத்தை அம்மா சொல்லலாம் இந்த பொருள் பூரா அதிகாரில் சொல்லிடுங்க அவங்க கவனமாக மக்களுக்கு போய் சார் இதில் ஏதாவது குறை போல இருந்துச்சுன்னா நான் உறுதிய நடவடிக்கை எடுப்பேன்னு சொன்ன முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு பொருளை மக்களுக்கு அளிக்கின்ற ஒவ்வொரு பொருளையும் அம்மா பார்ப்பாங்க இலவச வேஸ்டி சேலை கூட கொண்டாந்து கொடுங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து தரம் பார்த்து நூலுடைய தரத்தை தான் பார்ப்பாங்க அம்மா பார்த்து தான் மக்களுக்கு விநியோகம் செய்கின்ற ஆற்றல் படைத்த முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவர் மாண்பு அம்மா அவர்கள் இருந்தார் இன்னைக்கு என்ன நிலைமை அவங்க பொங்கல் பிரிச்சு கொடுத்தாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா நாம் தொகுப்போடு சேர்ந்து நிதியும் கொடுத்தோம் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தோம் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுக்கும்போது ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் மக்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னார் நம்ம ரெண்டு நிறைவா கொடுத்தா மக்கள் நிறைய வாங்கிட்டு போய் சும்மா இருக்க மாட்டேன் ஏதாவது சொல்லி கடத்து விட்டுவாரு அப்படி சொல்லிட்டு மக்கள் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வாங்கிட்டு போய் நல்லா பொங்கலை வந்து இனிப்பு பொங்கலை சக்கர பொங்கல் வச்சு கொண்டாடிட்டாங்க இப்ப வசம் மாட்டிட்டார் யாரு திரு ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு முதலமைச்சர் ஆட்டார் எங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இல்ல ஐயாயிரம் ரூபாய் எங்க மக்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாங்க அதனால இவங்க வெளியே வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்துல இது மாதிரி கூட்டம் போட்டு பேச முடியல நிறைய பேர் கேட்கிறாங்க கேள்வி கேட்ட பாப்பம் பாப்பம் என்ன நாலு வருஷம் இருக்கு நாலு வருஷமும் மக்கள் இந்த அவலாட்சியுடைய அநியாயங்களை பார்த்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் உறுதியாக தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மறுமலர்ச்சி ஏற்படும் புரட்சி ஏற்படும் இந்த ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்புவதை தமிழக மக்கள் உபய மாட்டாங்க இதுதானே நடக்க போகிறது வெள்ள உரிய தனியா போச்சு வெள்ள உரிய தனியா போச்சு அரிசி வாடை சுமர் தாங்க முடியாது அந்த மாதிரி அரிசி இந்த அரிசிய நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் எல்லாம் ஊட்டிக்கிட்டு ஆட்டி மாட்டு கூண்டு வச்சா மாடு நம்ம உரைக்குது ஏன்னா இந்த அரிசியை கொண்டாது எனக்கு எனக்கு ஆட்சி வைக்க இப்படி ஒரு கேவலமான ஆட்சி பொழுது நடைபெற்று இதையெல்லாம் இன்னைக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆட்சியுடைய அவலநிலை அண்ணா திமுக ஆட்சி எப்படி இருந்தது திமுக ஆட்சி கண்ட காலமாகத்தான் இந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்திருக்கிறது பத்தாண்டு காலம் மாநகராட்சியுடைய சாதனைகளை அண்ணன் ராஜன் செல்லப்பாடு அமைச்சர் செல்லூர் ராஜன் இங்கே பட்டியல் போட்டு சொன்னார் இப்போ நிறைய மாநகராட்சி மாதிரி வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா யார் ஆட்சியிலேருந்து திட்டம் கொண்டு வந்தது யார் ஆட்சியிலேருந்து வேலை செஞ்சு இப்போ வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அண்ணா திமுக ஆட்சியில் பத்து மாத காலமாக இங்கு மட்டும் இல்லை ஒரு கிராம ஊராட்சியில் வேலை இல்லை பேராட்சியில் வேலை இல்லை நகராட்சியில் வேலை இல்லை தமிழகத்தில் இருக்கிற மாநகராட்சியில் எந்த திட்டத்தையும் திமுக கொண்டு வரவில்லை இப்படித்தான் போயிட்டு இருக்கு இது மக்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இந்த நல்ல வாய்ப்பை மக்கள் பல பயன்படுத்துகின்ற நேரம் இப்பொழுது வந்திருக்கு யார் ஆட்சியில் திறமையாக நடைபெற்று யார் ஆட்சியில் இப்பொழுது மோசமான படு மற்றரகமான ஆட்சி நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது என்பதனை எடை போற்றி நீதிபதிகளாக இருந்து மக்கள் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய தேர்தலான இந்த தேர்தல் அதிலும் இந்த தேர்தல் எங்களை என்னை போன்றவர்களை எங்களை போன்றவர்களை இங்கே அமைந்திருக்கின்ற அமைச்சர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மாவட்டங்களைச் செயலாளர்கள் மாண்பு அம்மார்கள் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பேர்களை சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் மாண்புமிகு அம்மார்கள் பல பதவிகளை தந்து அழகு பார்த்தார் அதோடு மட்டுமல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒரு லட்சம் பேருக்கு உள்ளாட்சி அமைப்பினுடைய உறுப்பினர்களிருந்து தலைவர்களுக்கு மாண்புமிகு அம்மா தந்தார் இரண்டு லட்சம் பேருக்கு கூட்டுறவு இயக்கத்தில் பதவிகளை பெற்றுத் தந்தார் ஆனால் இந்த தேர்தல் இந்த தேர்தல் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தொண்டர்களுக்கான தேர்தல் தொண்டர்களுக்கான தேர்தல் பேரூராட்சி வார்டுகளை தொண்டர்கள் நிற்கக்கூடிய தேர்தல் நகராட்சி நகர்மன்ற உறுப்பினர்களாக தொண்டர்கள் நிற்க தேர்தல் மாமன்ற உறுப்பினர்களாக தேர்வு செய்யக்கூடிய கழகத்துடைய வெற்றி வேட்பாளர்கள் வேட்பாளர்கள் மாமன்ற உறுப்பினர்களாக வரக்கூடிய தேர்தல் பேரூராட்சியுடைய தலைவராக நகர்மன்ற தலைவராக மாநகராட்சியுடைய மேயர்களாக வரக்கூடிய தேர்தல் அதிலும் நம்முடைய தாய்மார்கள் சகோதரி இருப்பார்கள் ஜம்மு மாப்பிள்ள போட்டோ பார்த்துருக்காங்க எதுக்கு ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு இதை தந்தது யார் சொல்லுங்க ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் பெற வேண்டும் என்று சிந்தித்து பார்த்து தாயிலத்தோடு இன்னைக்கு இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்ல ஏன் தந்தாங்க ஐம்பது சதவீத குடும்பங்களில் தாய்மார்கள் சகோதரிகள் குடும்பத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்று என்ன வரவு என்ன செலவு 
வரவுக்குள் செலவை எப்படி அடக்க வேண்டும் எப்படி மிச்சப்படுத்த வேண்டும் மிச்சப்படுத்திய அந்த பணத்தை நிதியை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு எப்படி பயனுள்ளதாக அதை சேமிக்க முடியும் என்பதற்கு குடும்பத்துடைய தலைவர்கள் தான் மிகப்பெரிய பொறுப்பு தமிழகத்தில் இருக்கிறது என்பது மாண்பு அம்மா சிந்தித்து பார்த்து சிந்தித்து பார்த்து எப்படி ஒரு குடும்பத்துடைய தலைவிகளாக இருந்து அந்த குடும்பத்துடைய முழு பொறுப்பையும் தானே ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சிறந்த நிர்வாகத்தை தருகின்ற ஒவ்வொரு குடும்பத்தினுடைய நிதியமைச்சராக நம்முடைய தாய்மார்கள் சகோதரிகள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தலைவர்களாக வந்தால் ஒரு சிறந்த நிர்வாகத்தை தர முடியும் என்று மாண்பு அம்மா அவர்கள் சிந்தி சிந்தித்து பார்த்துதான் இன்றைக்கு ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடை மாண்பு அம்மா அவர்கள் நம்முடைய சகோதரிகளுக்கு தந்திருக்கிறார்கள் இந்த இயக்கம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் தொண்டர்கள் இயக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட தொண்டர்களால் தான் இந்த இயக்கம் ஐம்பது ஆண்டு காலம் பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்திய இயக்கமாக இன்றைக்கு வரலாறு பதிவு செய்திருக்கிறோம் தொண்டர்கள் இயக்கமாக தான் தொண்டர்கள் தான் நம்முடைய அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசை முப்பது ஆண்டு காலம் உருவாக்கிய பெருமை அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தொண்டர்களையே சார்ந்திருக்கிறார் ஆக தொண்டர்கள் நிற்கக்கூடிய இந்த தேர்தலில் கழகத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் நிர்வாகிகள் கீழிருந்து நெற்கிளை கழகத்திலிருந்து மாநில நிர்வாகிகள் வரை நம்மை நம்பி கழகத்தின் தூணாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஆணிவராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தொண்டர்கள் நிற்கக்கூடிய இந்த தேர்தலில் தொண்டர்களை நிச்சயடைய செய்வது ஒவ்வொரு கழகத்தினுடைய நிர்வாக பொறுப்பில் நிர்வாகிகளாக இருக்கின்ற நாம் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய பொறுப்பும் கடமையும் அவர்கள் வெற்றியை எழுதி வச்சுங்க நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் அதில் நூறு வேட்பாளர்கள் கழகத்தினுடைய வெற்றி வேட்பாளர்கள் மதுரை மாநகராட்சி பொறுப்பில் இருக்கின்றார்கள் மதுரை மாநகராட்சி மதுரை மாவட்டம் முழுமையில் இருக்கின்ற பேரூராட்சிகள் நகராட்சி மதுரை மாநகராட்சி அனைத்திலும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் மகத்தான மாபெரும் வெற்றி பெறும் என்பதனை இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை உருவாகியிருக்கிறது இது மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பேரூராட்சிகளும் நகராட்சிகளும் மாநகராட்சிகளும் மிகப்பெரிய எழுச்சி இந்த ஒன்பது தினங்களாக நானும் அந்த நடப்பாடி பழனிச்சாமர்களும் அனைத்து பேர நகராட்சிகளிலும் அந்த நகராட்சி உள்ளடக்கிய பேரூராட்சி நகராட்சிகளிலும் தேர்தல் பரப்பிரையை விரிவாக சேர்ந்த பொழுது எங்கு பார்த்தாலும் இங்கே வழிநடைகள் எங்கு போனாலும் நீங்கள் தான் ஜெயிப்பீங்க நீங்கள் தான் ஜெயிப்பீங்க இந்த ஆட்சி எப்போ வீட்டுக்கு போகும் அப்படிங்கிற மக்களுடைய குரலாக மக்கள் குரலையும் மகேசன் குரலாக இன்றைக்கு இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு காரணம் அவர்களே இப்போ இடம் கொண்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அம்மா எப்படி ஆட்சி செஞ்சாங்க இப்போ இப்போ இந்த ஆட்சி என்ன நாங்கள் வர்ற கஷ்டம் என்ன எதுவுமே கிடைக்கல சொன்ன வாக்குறுதியை காப்பாற்றல எங்களை ஏமாற்றி ஓட்ட வாங்கிட்டாங்க ஏமாத்தி ஓட்ட வாங்கிட்டாங்க இப்படி ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையில் தேர்தல் ஒரு தேர்தல் நடைபெற்று ஆட்சி பொறுப்பேற்ற ஒரு ஆட்சி பத்து மாதங்களில் இவ்வளவு ஒரு வெறு வெறுப்பை தமிழக மக்கள் இருந்து பெறுகின்ற சூழ்நிலை இதுக்கு முன்னால இல்லை ஆனால் இப்பொழுது உருவாகியிருக்கிற இந்த உருவாகியிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையை நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து ஒற்றுமையோடு நம்மை வளர்த்த இயக்கம் நம்மை அடையாளம் காட்டி இயக்கம் சாதாரண தொண்டன் இன்றைக்கு இங்கே உட்கார்ந்து இருப்பவர்கள் அங்கே உட்கார்ந்து இருப்பவர்கள் நாளை இந்த மேடையிலே உட்காரக்கூடிய வாய்ப்பு உறுதியாக அவருக்கு வரும் ஏனென்ற சொல்ல தொண்டர்கள் கட்சி இந்த கட்சி ஒரு தொண்டன் தான் கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக வர முடியும் இங்கே உட்கார்ந்து இப்ப யாராவது ஒருத்தர் நாளை இந்த மேடையில வந்து ஒருங்கிணைப்பாளர் வர முடியும் ஒரு தொண்டன் தான் கழகத்தினுடைய இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வர முடியும் எந்த கட்சிக்கு வர முடியாது ஒரு தொண்டன் தான் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராகவும் வர முடியும் அது அனைத்து இந்திய அண்ணாவரும் முன்னேற்றங்களாக தான் முடியும் ஏன்னா இது தொண்டர்கள் இயக்கம் எந்த கட்சிக்கும் வர முடியாது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் எந்த நோக்கத்தில் இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கினார்களோ அந்த இயக்கம் அம்மாவர்கள் சொன்னார்கள் எனக்கு பின்னாலும் பல நூறு ஆண்டுகள் கழகம்தான் ஆட்சி இருக்க வேண்டும் பல நூறு ஆண்டுகள் கட்சி தான் நம்மளுக்கு கட்சி இயக்கம் தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு சின்ன சதவீதத்தில் நாம் அந்த வெற்றி வாய்ப்பை இழந்துவிட்டோம் பல நன்மைகளை செய்து பத்தாண்டு காலம் அன்பது அம்மாவர்கள் உழைத்த உழைப்பு இந்த இயக்கத்தை இயக்கம் தான் வெற்றி வரும் சூழ்நிலை வந்தது பொய்யான வாக்குறுதிகள் நம்பி இன்னைக்கு நாம் ஆட்சியை தவறுபடுகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்படுது மக்கள் இன்றைக்கு அதை புரிந்து அறிந்திருக்கின்றார்கள் 
இனி எந்த தேர்தல் வந்தாலும் தமிழகத்தில் அது சட்டமன்ற தேர்தல் வந்தாலும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வந்தாலும் இப்போ நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நகர்ப்புற தேர்தல் வந்தாலும் அனைத்து இந்திய அன்னார் முன்னேற்றம் தான் வெற்றி வகை சூடும் என்ற முடிவை மக்கள் இன்றைக்கு எடுத்திருக்கிறார்கள் ஆக நம்மை நம்பி நம்முடைய இயக்கத்தை நம்பி தொண்டர்கள் இயக்கமாக இருக்கு நம்முடைய இயக்கத்தை நம்பி நம்பி இருக்கின்ற நம்முடைய கழகத்தினுடைய வெற்றி வேட்பாளர்களை நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் இவர்கள் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் வெற்றி உறுதியாக வெற்றி பெறுவது இன்றைக்கு நாம் எழுதுள்ள மகேசன் முடிவு மீனாட்சி அன்னை மீனாட்சி இந்த பட்டணத்தில் அவர்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பட்டணத்தில் நிறைவாக இந்த கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த கூட்டம் தேர்தல் முடிந்தவுடன் உறுதியாக மதுரை மாநகராட்சியை அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகம் கைப்பற்றியது என்ற வரலாறு உருவாக்கப் போகிறது அதற்கு பின்னாலே திரும்பவும் நாங்கள் இந்த மாநகராட்சிக்கு வந்து வெற்றி விழா பொதுக்கூட்டத்தில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கின்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வரும் இந்த நூறு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் மாநகராட்சியினுடைய மேயராக உறுதியாக வருவார்கள் என்ற நிலையை அன்னை மீனாட்சி நமக்கு வழங்குவார் என்று தெரிவித்து ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை சூழ்நிலை சாதகமான சூழ்நிலை அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகத்திற்கு உருவாக்குவது அந்த சாதகமான சூழ்நிலை கழகத்தினுடைய கண்மணிகள் ஒருங்கிணைந்து ஒற்றுமையாக செயல்பட்டு அந்த வெற்றி கணியை பறித்து நம்முடைய இதயம் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவர் மாண்பக அம்மாவுடைய ஆன்மா இருக்கும் இடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பது தான் ஐம்பது ஆண்டு கால இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்தி தன்னுயிரை தந்து இந்த இயக்கத்தை வரலாற்று சிறப்பக்க இயக்கமாக முப்பது ஆண்டு காலம் யாராலும் வெல்ல முடியாத இயக்கமாக ஆளுகின்ற பொறுப்பை தமிழக மக்களுடைய பெற்ற இயக்கமாக இருக்கின்ற நம்முடைய அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகத்திற்கு நீங்கள் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி குறிய கால அவகாசமாக இருந்தாலும் எதை செய்தாலும் சரியாக நிறைவாக செய்கின்ற நம்முடைய ஆற்றல் படுத்த அருமை சகோதரர் செல்லூர் ராஜு அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் கழகத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொண்டு அவர் அண்ணன் ராஜ செல் ராஜபா அவர்களையும் ராஜன் செல்லப்பாண்ணன் அவர்களையும் நம்முடைய உதயகுமார் அவர்கள் அவரோடு இணைந்து பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளையும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டு இங்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற அனைத்து பணவர்களுக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் நன்றி கூறி கழக உடம்புக்கும் நன்றி கூறி சென்று வருக வென்று வருக சென்று வருக வென்று வருக ஆளப்போவது ஆட்சி அமைக்க போவது எதிர்காலத்தில் வெல்லப்போவதும் அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகம் நமது சின்னம் இரட்டை இலை சின்னம் நமது சின்னம் இரட்டை இலை சின்னம் நமது சின்னம் இரட்டை இலை சின்னம்